السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ دوستو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے اور ہماری خیر و عافیت کے لیے بھی آپ سب دعا فرماتے ہوں گے پیارے دوستو رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ بالکل پوری شان کے ساتھ روا اور توا ہے جو مومن ہے اس کی برکتوں سے اس کی رحمتوں سے مالا مال ہو رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں پھر سے یہ مہینہ نصیب فرمایا اس کی برکتوں کو لوٹنے کا موقع دیا پیارے دوستو یہ مہینہ بہت بڑی فضیلت والا مہینہ ہے اس کی ہر ساتھ اس کا ہر لمحہ رحمتوں اور نعمتوں سے بھرا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی مومنوں کے لیے اس مہینے میں بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے پیارے دوستو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کا اندازہ آپ صرف اس سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ ستر نیکی عطا فرماتا ہے پیارے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم سور اخلاص کے تعلق سے بات کرنے والے ہیں سور اخلاص کی کیا کیا فضیلت ہے اور اس کے پڑھنے والوں پر اللہ تبارک و تعالی کی کیسی کیسی نعمتوں کی برسات ہوا کرتی ہے پیارے دوستو ویڈیو کو ہم شروع کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کریں گے کہ چینل پہ اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن ضرور کر لیجئے گا اور اس ویڈیو کو ثواب کی نیت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ ہوگا تو چلیے آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں ترمزی شریف کی روایت ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانی علی شان ہے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مومن فجر کی نماز کے بعد دس مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت کرتا ہے وہ پورے دن ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رہا کرتا ہے اور چاہے شیطان کتنی بھی کوشش کر لے کتنا بھی اس کو ابھار لے پھر بھی وہ گناہوں سے محفوظ رہا کرتا ہے ایک دوسری روایت ہے نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اشاعت فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ مومن دن میں دو سو مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے پچاس سال کے گناہوں کو معاف فرما دیا کرتا ہے ایک دوسری روایت ہے نبی آخر الزما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانی علشان ہے کہ جو کوئی بندے مومن سورہ اخلاص کی ایک مرتبہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کا ایک تہائی حصہ پڑھنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں نبی آخر الزما صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اشاعت فرمایا کیا تم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ قرآن کا ایک تہائی حصہ ایک رات میں پڑھا کرے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ علی مجمعین کو یہ عمل بڑا مشکل معلوم ہوا اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے وسلم ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے کہ رات کے حصے میں قرآن کا ایک تہائی حصہ تلاوت کیا جائے نبی آخر الزمہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شاد فرمایا کہ تم لوگ سورہ اخلاص کے ایک مرتبہ تلاوت کر لینا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قرآن مجید کے ایک تہائی حصہ پڑھنے کا ثواب عطا فرمائے گا سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے اسی بات پہ آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو جلدی سے اپنے دوست و احباب کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ سارے لوگوں کو اس کی فضیلت کے بارے میں پتہ چل جائے ایک دوسری جگہ ہے کہ جو کوئی بندہ مومن دن میں دو سو مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت کرے گا اس کو اللہ تبارک و تعالی نو ایسے فائدے عطا فرمائے گا جو اس کی عقل سے باہر ہوں گے اور ان میں سے سب سے پہلا فائدہ ہوگا کہ جو کوئی بندہ مومن دو سو مرتبہ سور اخلاص کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے تین سو دروازے غزب کے بند کر دے گا جس میں کی دشمنی قہر فتنہ اور بھی بہت سارے دروازے ہوں گے دوسرا انعام اس بندے کے لیے ہوگا کہ تین سو دروازے رحمت کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کھول دے گا تیسرا انعام جو سور اخلاص پڑھنے والوں کے لیے ہوگا کہ تین سو دروازے رزق کے کھول دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غیب سے اس کو بے پناہ رزق عطا فرمائے گا چوتھا فائدہ اللہ پاک اپنے علم سے اسے علم دے گا اپنے صبر سے اسے صبر دے گا اور اپنی سمجھ سے اسے سمجھ دے گا پانچواں انعام جو سور اخلاص پڑھنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چھتیس مرتبہ قرآن شریف ختم کرنے کا اس کو ثواب عطا فرمائے گا چھٹا انعام جو سور اخلاص پڑھنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سور اخلاص پڑھنے کی برکت سے اس کے پچاس سال کے گناہ معاف فرما دے گا ساتواں انعام جو سور اخلاص پڑھنے والوں کے لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 
جنت میں بیس محلات اسے عطا فرمائے گا جو کہ ہیر جوہرات سے مزین ہوں گے اور ہر محل کے اندر اللہ تبارک و تعالی ستر ہزار دروازے کھول دے گا آٹھواں انعام جو سورہ اخلاص پڑھنے والوں کے لیے ہوگا وہ یہ ہوگا کہ دو ہزار رکعت نفل پڑھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرمائے گا نوہ انعام جو سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا جب بھی مرے گا تو اس کے جنازے میں ایک لاکھ دس ہزار نورانی فرشتے شامل ہوں گے سبحان اللہ کتنی پیاری بات ہے جو کوئی سورہ اخلاص کی تلاوت کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو یہ سارے انعام سے نوازے گا پیارے دوستو یہ ساری چیزیں یہ ساری باتیں آپ کو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر اس چینل پہ آپ نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل نوٹفیکشن کو آن ضرور کر لیجئے گا تاکہ آپ کو اسی طرح کی ویڈیو کی ٹائم ٹو ٹائم اپ ڈیٹ ملتی رہے اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کیجئے گا پیارے دوستو رمضان المبارک کا مقدس ترین مہینہ ہے اس کی برکتوں سے بالکل بھی آپ کو محروم نہیں رہنا ہے نماز کی پابندی کیجئے روزے رکھئے اللہ کی نعمتوں سے اپنے دامن کو بھرتے رہیے تو چلیے ملتے ہیں ایک نئی اور تازہ اور بہترین ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ